Welcome student to the English Homeschooling Project. Área, comunicación, campo del conocimiento, inglés, séptimo grado. My name is Cindy Hernandez and we're going to start our class. Hello class, welcome to the English class for seventh grade. I hope you are doing great in taking care of you and your family at home. Remember to wash your hands and wear a mask to cover your mouth and nose if you have to go out. So, let's begin. The present perfect tense connects the past with the present. Use this tense to emphasize the result of a past action, especially when the exact time of this action is not important. The present perfect is formed using a present form of the verb have and the past participle of the main verb. Be aware that many languages have a tense that is similar to the present perfect. However, the usage is probably different. Learn about the congregation of regular and irregular verbs in the present perfect and master the usage of this tricky English tense. El presente perfecto conecta el pasado con el presente. Use este tiempo verbal para enfatizar el resultado de una acción pasada, especialmente cuando la hora exacta de esta acción no es importante. El presente perfecto se forma usando una forma presente del verbo have y el participo pasado del verbo principal. Tenga en cuenta que muchos idiomas tienen un tiempo que es similar al presente perfecto. Sin embargo, el uso probablemente sea diferente. Aprender a conjugar los verbos regulares y irregulares en el presente perfecto y dominar el uso de este complicado tiempo en inglés. Present perfect forms. The present perfect is formed using has, have, plus, past participle. Questions are indicated by inverting the subject in has, have. Negatives are made with not. A statement. You have been the movie many times. Question. Have you seen the movie many times? Negative. You have not seen the movie many times. El presente perfecto se forma usando has, have, más, participo, pasado. Las preguntas se indican invirtiendo el tema y has, have. Los negativos están hechos con no. Declaración. ¿Has visto esa película muchas veces? Pregunta. ¿Has visto esa película muchas veces? Negativo. No has visto esa película muchas veces. When to use the present perfect simple. We use the present perfect tense to express an action that has recently been completed. Example. He has just scored a goal. A completed action with influence on the present. Example. He has bought new trainers and now he plays even better than before. An action that has never happened or has happened once or several times up to the time of speaking. Example, he has never lost a match. The other team has not scored a goal so far. Usamos el presente perfecto para expresar una acción que se ha completado recientemente. Ejemplo, acaba de marcar un gol, una acción completa con influencia en el presente. Ejemplo número 2, se, se ha comprado zapatillas nuevas y ahora juega incluso mejor que antes. Una acción que nunca ha sucedido o que ha sucedido una o varias veces hasta el momento de hablar. Ejemplo número 3, Nunca ha perdido un partido. El otro equipo no ha marcado un gol hasta ahora. Signal words, English present perfect tense. Signal words can help us to recognize the tense in a sentence. Below gives an overview of the most important signal words. For the present perfect simple as well as example sentence. Note the position of the single words in the sentence. Most follow the auxiliary help verb. However, there are others that can come at the end of the phrase, yet, so far, etc. We use the signal words just, already, and yet in different situations. In positive sentence, we use just to say that something has happened very recently. Example, have you read this book yet? Yes, I've just read it. To say whether something has happened or not, we use already and yet. Already is used in positive sentence where yet is used in negative, sentence and questions. Example, have you read this book yet? Yes, I read it. No, I haven't read it yet. Las palabras de advertencia pueden ayudarnos a reconocer el tiempo en una oración. A continuación, se ofrece una descripción general de las palabras clave más importantes para el presente perfecto, así como oraciones de ejemplo. 
Tenga en cuenta que la posición de las palabras clave en las frases, la mayoría sigue el auxiliar verbo de ayuda, sin embargo hay otros que vienen al final de la frase, todavía, hasta ahora, etc. Usamos las palabras de advertencia simplemente ya, si, embargo, en diferentes situaciones. En oraciones positivas usamos solo para decir que algo ha sucedido muy recientemente. Ejemplo, ¿has leído ya este libro? Sí, lo acabo de leer. Para decir si ha pasado algo o no, usamos ya y todavía. Ya se usa en oraciones positivas, mientras que, sin embargo, se usa en oraciones y preguntas negativas. Ejemplo, ¿ha leído ya este libro? Sí, ya lo he leído. No, todavía no lo he leído. Conjugation of English Present Perfect Tense That conjugates the present perfect tense in English, we use the present form of the auxiliary verb have in the past participant of the main verb. The table below provides an overview of the conjugation in positive, negative, and interrogative sentence. Para conjugar el presente perfecto en inglés, usamos la forma presente del verbo auxiliar have y el participio pasado del verbo principal. La siguiente tabla proporciona una descripción general de la conjugación en oraciones positivas, negativas, e interrogativas. In this table, we have positive, negative, and question form sentence. I have played, I have not played. Have I played? Aquí utilizamos el pronombre yo. Utilizamos el verbo jugar. Yo he jugado, yo no he jugado, puedo jugar. He has played, he has not played. Has he played? Él va a jugar, él no ha jugado, puede él jugar? She has lived here all her life. Ella ha vivido aquí todo este tiempo. Has she not lived here all her life? Ella no ha vivido aquí todo este tiempo. Has she lived here all her life? Ella ha vivido aquí todo este tiempo. You have visited England. Usted ha visitado Inglaterra. You have not visited England. Usted no ha visitado Inglaterra. Have you visited England? ¿Alguna vez usted ha visitado Inglaterra? They have written three letters. They have not written three letters. Have they written three letters? Ellos han escrito tres cartas. Ellos no han escrito tres cartas. ¿Van a escribir ellos tres cartas? We have been to Canada. We have not been to Canada. Have we been to Canada? Nosotros hemos estado en Canadá. Nosotros todavía no hemos ido a Canadá. ¿Alguna vez nosotros podríamos ir a Canadá? Now let's practice. I have seen the movie 20 times. He visto esa película 20 veces. I think I have met him once before. Creo que lo he conocido una vez antes. There have been many earthquakes in California. Han habido muchos terremotos en California. People have traveled to the moon. La gente ha viajado a la luna. People have not traveled to Mars. La gente no ha viajado a Marte. Have you read the book yet? ¿Ya has leído el libro? Nobody has ever climbed the mountain. Nadie ha escalado jamás esa montaña. Has there ever been a war in the United States? ¿Ha habido alguna vez una guerra en los Estados Unidos? Yes, there has been a war in the United States. Sí, ha habido una guerra en Estados Unidos. Thank you for your attention. I hope you enjoyed the class of today. And please remember to wash your hands very well and wear a mask to cover your mouth and nose if you have to go out. Muchísimas gracias por su atención. Espero hayan disfrutado de la clase del día de hoy. God bless you all. Dios les bendiga a todos. Ya a todos. Thank you.